everyone, welcome back to my YouTube channel, just my peek. So today's video guys is as I've mentioned on my previous vlog, um, I will be sharing you guys my experience after naturuan ako ng bakuna. So just a disclaimer, hindi po ako uh, nagsasabi na um, yung mga experience ko, my experience nyo din. So it's not actually saying or discouraging you guys na huwag magpabakuna. So here is my story. Okay, so yun nga, um, di ba, um, when I got home nung nagpabaho na ako nung Tuesday, um, around 2, uminom na ako ng, ng biogesic para uh, maagapan. Um, and then, nakatulog ako. Nagising ako like around um, 4 p.m., 4.30 or almost 5 na kasi sobrang hap din ang sikmura ko. Kahit kakakain ko lang nung mga alauna. So, hap din ang sikmura ko. Parang gutom na gutom ako. So, kumain ako ng shomai. Shomai lang yung kinain ko. Kasi yun yung binili ko yung pang dinner ko sana. Pero, kinain ko na siya kasi sobrang gutom na gutom ako. And then, ako sa posap kami nung kasama ko sa trabaho kasi sabi, sabi ko, baka ba pa? So, ako kasi wala naman ako nararamdaman. Ganito, ganyan. And then, my boss asked me na, yun nga, um, kumusta ako? Sabi ko, uh, konting hilo lang, mabigat sa braso, but I'm fine, parang ka na. Then, come 7 p.m., medyo nakakaramdam na akong naglamig. So, pinilang ko, pwede na, uh, it's 4 hours na. 3, 4, 5, 6, 7, oh, 5 na nga. Um, after, before, ay, after ako uminom ng first paracetamol. So, uminom ako. Pero, yun, um, nung pagkainom ko, wala, nakda, parang sobrang nag-chills na ako. Um, sobrang lamig na lamig na ako. Um, first two hours, medyo kaya-kaya ko pa, hindi pa ako nag-jacket, parang ganun, naka-electric fan pa rin ako, pero hindi lang nakatutok sa akin. Ganun. So, nararamdaman ko na yung lagnat ko. Wala akong thermometer kasi hindi ako talaga lagnatin. Um, so, pero na, na-feel ko kasi mainit yung mata mo, ganun, mainit yung mata ko, yung palad ko, ganun. Tapos yung parang yung talampakan ko, parang nanghihigop na siya ng, ng malamig. So, yun na. Uh, feeling ko, feeling ko, nasa isip ko, parang hindi hindi ko kakayaan pumasok. So, yun na, nag-chat na ako. Nag, Nag-message na ako sa supervisor ko na I may not be able to come in to work. Kahit, nandi, ito lang yung work ko. Kasi, ayaw, alam mo yung iba na yung pakiramdam ko. Um, bago ako natulog, chinat ko yung sa katabing kwarto ko. Uh, Viniver ko, sir. Sabi ko, um, if ano, if magising ka, please knock my door. Yeah, Pakacheck lang, baka hindi na ako magising. Kasi, yun na nga, iba na yung nararamdaman. Sobrang parang init na init na yung katawan ko. And then, sobrang sakit. Parang, kumbaga ginising yung lahat ng mga sakit ko. Yung, yung katawan ko halos mahahati. Yung balakang ko, sobrang sakit. Siguro dahil ba UTI ako, not sure. And then, sikmura ko, sobrang sakit. Yung ulo ko, halos mabibiyak parang ganun kasi sus hilong hilo ako yun yun yung nararamdaman ko oo tapos so um come 11:30 so yan um pinilit ginising ko ng friend ko sabi ko um sabi ko i'm okay so yun lang tas tulog pa rin ako parang natulog pero yung alam mo yung tulog ka na gising parang ganun na hindi ko alam kung ano nangyari but nasa isip ko, you have to ano, you have to wake up, kailangan mo bumangon minung pa ng gamot, kasi nga I'm alone walang nag-aalaga, walang ano, walang, alam mo yun walang magbibigay sa'yo, gigising sa'yo bibigay sa'yo ng gamot, so you have to do it on your own <laughs> sa club, di ba? So yun na nga um, hindi na ako naka-dinner nung time nung gabi, kasi nga, yun na yung nararamdaman ko, at hirap na akong tumayo ng matagal kasi nangangatog yung tuhod ko. So, yun, wala akong food. <laughs> so, yun. Um, gumising ako. Buti na lang may yung, yan, cupcake, yan. Cupcake, min, ano ba yan? Mini cake. <laughs> yan. yan lang yung pinang uh, kinain ko. Pinilit kong kainin. Kasi sobrang hap din na nang simura ko. Tapos, iinom pa ako ng biogesic. So, pinilit ko. Pero, natug na natug na ako. Sobrang lamig. Hindi na ako ng electric fan. in dito sa room. Sobrang init. Pagulang electric fan. Pagulang AC. Pero, nung time na yun, para akong 
para ako nasa loob ng ano <laughs> ng freezer sobrang lamig pero pinilit ko so after kong uminom um ayun humiga ulit ako ng gamot uh, ng gamot humiga ulit ako and yun nakatulog ako so like around 2 a.m. nagising ako nakita ko yung phone ko maraming chat na dun sa ano na nang musta yung yung boss ko yung, ay, yung supervisor ko yun and yun dun ko na nagising ako kasi sobrang napawisan na pala ako sobrang pawis na pawis na ako and lagit na lagit na so gumising ako pero hindi ako makabangon sa so, sobrang sakit na katawan hindi ko ma-explain yung kung saan nang kagaling yung ibang sakit sa katawan ko so yun um, parang so parang basta yun yung nararamdaman ko ng time na so, sobrang takot na takot yung anxiety ko wala na sobrang taas-taas na ng anxiety ko sobrang takot na takot ako kasi nga yung kaparaningan ko ba na ikaw lang mag-isa dyan ano nang mangyayari sa'yo pag machugi bells ka <laughs> so yun gumapang ako para lang makakuha ng tan malit ng damit sobrang gapang and then ayun nagpalit kumuha ng jacket tas yun na natulog ulit ako so sa sabi sabi ko na lang sa sarili ko na um, sabi naman ng nakapag astrazeneca na rin na 24 hours lang daw yung uh, effect na ganon so grabe pa na lang ako sana mong umaga na sana umaga na so diba so parang um, ay, ano pa pat ang ingay may surok pa ba sa lagay nito ulan ng ulan so yun na <laughs> wait okay going back so yun nga um, sobrang um, yun yung mga na na tao dito yun yung mga na experience ko um, adverse effect in now it's Saturday nang ishoot ko to um, nahihilo pa rin ako may hilo effect pa rin ako naranon nangangalay pa rin yung braso ko pero yun um Hindi ko hindi sa tinatakot ko kayo. Um, but then again, this is how uh, this is uh, my experience after naturukan um, ng bakuna. Na feeling ko hindi na ako umaga sa <laughs> sobrang alam yung uh, sobrang init ng katawan ko. Sabi naman kasi doon sa ano notes na if maka-encounter daw ako ng ganong um, effect na sobrang sobra na mag-ER na daw ako. But paano ako magigigar hindi na ako makatayo diba? so ako lang mag-isa sa sarili sa kwarto so yeah so it's also um, my tip sa inyo guys if in case um, magpabako na kayo make sure na puno yung chan nyo <laughs> kumain kayo kasi ito nga yung mali ko um, hindi ako kumain bago nagbakuna so siguro uh, weak yung katawan ko dahil nga um nalipasan ako ng gutom tas nagpabakuna so yun yung pinaka um, maling nagawa ko and I'm just so thankful na nandyan pa rin si God na tinulungan ako <laughs> malagpasan yung parang parang last day of my life na yung sobrang sakit I've been to maraming sakit na na alone na hospital pa nga ako pero yun yung pinaka worst na, na experience ko sobrang my goodness, I can't imagine parang natatakot ako magpa second dose, pero um, since makayanan ko naman yun I, I'm pretty much sure na mas makayanan ko yung second dose, and we'll see kasi sa AstraZeneca sabi nila, since matapang, after 3 months pa daw yung um, next dose, so see you guys, abangan natin kung ano yung uh, tawag dito, magiging reaction ng katawan ko for the second dose and I'm looking forward to it sana slight na so again um, again guys I'm not saying huwag kayong magpabakuna dahil ganito yung mararamdaman nyo kasi iba iba yung immune system natin so um, pwede kayong lumanas ng ganito mas matindi pa or mas slight um, dahil na um, depends sa ating katawan but uh, one thing that I uh, wanted to share is uh, to encourage you to 
uh, do the vaccination para sa ating protection lahat. So, that's it for today and I hope na may nakukuha kayong konting kaalaman um, about sa mangyayari after na magbakuna. So, I am first those protectada. And I'm proud of it. Thank you so much for watching again. This is just my peak. Bye for now. Thank you.